हेलो वेलकम बैक बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यदि हमारे पास कोई भी एक स्पेरिकल सरफेस है उस स्पेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन के कारण से ये इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा पहली बात दूसरी बात आपको बताएं बहुत जरूरी है कि आपको सारी बातें एकदम ठीक ठीक पूरी पूरी समझ में आएंगी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जितना आपको बता दिया जाएगा उससे आप सारे डेरिवेशन इसके कर लोगे सारा कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन रू स्पेरिकल सर्फेसेस क्या होती हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई सारी बात तो ये है कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्पेरिकल सर्फेस एक्चुअली किसको कहते हैं स्पेरिकल सर्फेस ठीक है ना देखो सिंपल सी बात है कि मान लो हमारे पास एक स्पेयर है ठीक है ना देट मे बी सॉलिड और हॉलो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ना मान लो ये हमारे पास स्पेयर है और ये ग्लास का बना हुआ है किसका ग्लास का ठीक है ना ध्यान दो कंडीशन क्या है कि मान लो यदि हमने जो है ना इस ग्लास में यहाँ से कट लगा दिया यहाँ से तो हमारे पास ये एक सरफेस मिलेगी ठीक है ना अब ये स्पेयर तो नहीं ये पूरा स्पेयर तो नहीं है ना क्या बोलोगे केवल बोले इसको एक सरफेस बोलोगे मान लो हमने एक कट लगा दिया यहाँ से तो एक सरफेस हमें मिलेगी यहाँ से ये हो गई हमने कट लगा दिया यहाँ से तो एक सर्फेस हमें मिल गई इस तरह से ये तो छोटा कट ये छोटा कर बचा बचा एक कट लगा दिया हमने यहाँ से तो एक सर्फेस हमें मिल गई इतनी ऐसे मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी ठीक है ना ध्यान दो अगर हम ऐसा बोलें कि भाई ये पूरा का पूरा क्या है तो ये पूरा एक स्पेयर है क्या है स्पेयर सॉलिड है हमने कहा कि भाई ये पूरा एक स्पेयर है ठीक है चलिए लेकिन लेकिन क्या ये स्पेयर है बोला नहीं क्या ये स्पेयर है नहीं ये स्पेयर है नहीं ये स्पेयर है नहीं ये सारे के सारे क्या है भाई एक स्पेयर के एक पोर्शन है या फिर हम बोले स्पेयर के कट पोर्शन है ठीक है ना स्पेयर के कट पोर्शन है ध्यान दो यदि हम स्पेयर की बात करते हैं यदि हम एक स्पेयर की बात करते हैं तो स्पेयर की क्या है भाई कोई ना कोई रेडियस है ठीक है ना ये पूरा हमारा स्पेयर है इसको हम बोलते हैं ये क्या है भाई ये हमारी एक सरफेस हम केवल इसको कह सकते हैं स्पेरिकल सरफेस स्पेयर का जो पार्ट है स्पेयर का जो पोर्शन है हमने क्या नाम दे दिया इसी को नाम दे दिया है स्पेरिकल सरफेस क्या नाम दे दिया स्पेरिकल सरफेस क्लियर हो पा रही इतनी बात अच्छा जी एक और चीज़ हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है ये कर्वेचर है क्या है कर्वेचर कर्वेचर मीन्स वॉट कर्वेचर मीन्स कि भाई ये कर्व के शेप में है ना कर्व के शेप में इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको कर्वेचर ध्यान देना यदि इस पूरे स्पेयर की जो रेडियस है वो है आर तो यहां से भी जो रेडियस होगी वो क्या होगी आर यहां से भी जो रेडियस होगी वो क्या होगी आर यहां से भी रेडियस होगी वो क्या होगी आर तो ध्यान देना हमने क्या किया था यहां से रेडियस कितनी है आर यहां से यहां तक कट लगाया था ठीक है ना तो देखो आप खुद सोचो कि भाई इस सरफेस की या फिर हम ऐसा बोले इस स्पेरिकल सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा वो भी होगा आर है ना क्योंकि ये भी उसी स्पेयर का पार्ट है तो इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी आर इसकी भी कितनी होगी आर इसकी भी कितनी होगी आर ठीक है क्लियर है इतनी बात या नहीं है ठीक है ध्यान देना कि भाई यदि कोई जितने भी कर्व जितने भी कर्वेचर हम निकाल लें इसके अंदर से चाहे हम एक कट ऐसे लगाते तो एक कर्वेचर हमें ऐसे मिल जाता ठीक है ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर भी कितनी होती आर है ना क्योंकि पार्ट तो उसी 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 किसका पार्ट तो उसी कर्वेचर का उसी स्पेयर का है ठीक है ना तो यहाँ पे देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई स्पेरिकल सर्फेस किसको बोलोगे तो स्पेरिकल सर्फेस क्या बोलोगे कि भाई स्पेरिकल सर्फेस इज ऐसी सर्फेस जो किसी ना किसी स्पेयर का एक पोर्शन है एक कटेड पार्ट है कट पार्ट है ठीक है ना अच्छा देखो अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हमारी स्पेरिकल सर्फेसेज जो है ना हॉलो और सॉलिड दोनों हो सकते हैं मान लो हमारे पास ये जो स्पेयर है ये स्पेयर है ठीक है ना अब हमारे पास यदि ये एक स्पेयर है अब ये स्पेयर हमारा ग्लास का ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारा एक सॉलिड स्पेयर हो ये हमारा एक ग्लास का एक सॉलिड स्पेयर भी हो सकता है ठीक है ना या फिर या फिर या फिर ये हॉलो भी हो सकता है इस तरह का ठीक है ना अब ध्यान देना एक बात देखना मान लो कि यदि हमने इस ग्लास को बीच में से काट दिया ठीक है तो चलो ये ग्लास को हमने बीच में से काट दिया ये पोर्शन में कैसा दिखाई देगा ऐसा दिखाई देगा ठीक है ना ये क्या है अपना ये हमारा ये सॉलिड हो गया ठीक है ना अब आप खुद सोचो कि भाई इसकी दो सर्फेसेज हो गई है ना अच्छा देखो ध्यान देना एक अंदर वाला जो पोर्शन हो गया इसका इसका ये जो जो हमने काटा हुआ है ये क्या है भाई सॉलिड है और यहां पे क्या है यहां पे कुछ नहीं है सॉलिड है अच्छा या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखो ग्लास की दो सरफेस एक एक बल्ब फॉरवर्ड और एक इनवर्ड ठीक है ना अच्छा देखो या फिर हम ऐसा बोले ये बल्ब फॉरवर्ड ये वाली सर्फेस है ये वाली सर्फेस क्या है ओपन है जबकि ये वाली सरफेस पे क्या है मीडियम भरा हुआ है दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि ये इसकी क्या है डेंसर साइड है क्या है इसकी डेंसर साइड 
जबकि ये कहाँ रखी हुई है ये रखी हुई है रेरर में कहाँ रखी हुई है रेरर में ठीक है ना तुम्हें पहचान करना है पहले कि भाई ये अगर डेंसर कहा जा रहा है तो क्या हो रहा होगा ये अगर रेरर कहा जा रहा है तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है अगर डेंसर कहा जा रहा है तो उसका मतलब समझना कि हमारी जो भी सरफेस हमने ली है जो भी सरफेस हमने ली है वो कैसी है दूसरी साइड से सॉलिड है ठीक है ना अच्छा देखो तो ये किस तरह का मीडियम हो गया ये हमारा हो गया कॉन वैक्स कैसा हो गया कॉन वैक्स कॉन वैक्स क्यों मतलब ये बाहर की साइड निकला हुआ है ये एंड गया क्या है इसका बाहर की साइड अगर कॉन्विक्स अगर कॉनकेव होता तो क्या होता कॉनकेव में ऐसा होता कॉनकेव में ऐसा होता ये वाला एंड क्या है भाई ओपन ये वाला एंड ओपन और दूसरी साइड क्या होता दूसरी साइड या फिर हम ऐसा बोलें ये सॉलिड होता है इसको इस तरह से काटा गया ठीक है ना मान लो हमारा ये हमारे पास एक सॉलिड स्पेयर है ये क्या हमारे पास सॉलिड स्पेयर ठीक है इस सॉलिड स्पेयर की कटिंग इस तरह से की गई इस सॉलिड स्पेयर की कटिंग इस तरह से की गई कि भाई ये वाला जो पोर्शन बचता है इस तरह से इसको काट दिया गया ऐसे ठीक है ना तो ये जो सरफेस अपन को मिलेगी ये कौन सी मिलेगी देख पा रहे हो आप ये जो सरफेस हमें मिलेगी ये हमें मिलेगी अब कौन सी सरफेस है मतलब ये हमारे पास कॉनकेव स्पेरिकल सरफेस है कौन सी है कॉनकेव स्पेरिकल सरफेस तो डिपेंड क्या होता है भाई किस चीज़ पे सारी बातें डिपेंड है कि आप इस, इस जो है ना स्पेयर को किस तरह से कट करते हो किस तरह से काटते हो क्लियर है इतनी बात ठीक है तो देखो अब इसके लिए डेरिवेशन करते हैं कि मान लो यदि हमारे पास जो है ना यदि हमारी जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा है ठीक है ना कहाँ पर चलिए देखो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ रखा है ठीक है ना यहाँ ठीक इमेज फॉर्मेशन ऐसे मान लो यदि यहाँ यहाँ पर होता है तो किस तरह से होगा है ना यदि हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ रखा है इमेज फॉर्मेशन यहाँ होता है तो किस तरह से होगा क्लियर है बात अच्छा देखो रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में कैसे करेंगे डायग्राम में हमें इस, इस तरह का सॉलिड ही नहीं बनाना है डायग्राम में केवल हमें इतना करना है कि ऐसे मान लो अगर हमारे पास ये वाले इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये ऐसे ठीक है ना अब देखो ये पूरा डेंसर मीडियम दिखाना है ना तो हमने मान लिया कि भाई ये जो है ना इस तरह का बना देंगे तो समझेंगे कि ये जो ये जो पोर्शन है वो कैसा है रेयरर है और ये वाला जो पोर्शन है वो कैसा है डेंसर है अगर ऐसा बना दिए ना इस तरह का ये तो समझ लो कि भाई ये डेंसर मीडियम है क्या है डेंसर तो यहाँ पे इस तरह का ये फिल करने का सिस्टम खत्म हो जाएगा क्लियर है अब मान लो ये इस तरह की सरफेस बना दी हमारे पास ठीक है ना तो ये क्या हो जाएगा ये ऐसा पोल जैसा बना दिया तो ये क्या हो जाएगा समझ लेना कि भाई ये वाली जो कंडीशन बन गई कैसी बन गई ये कॉन्वेक्स की बन गई कैसी बन गई कॉन्वेक्स देख पा रहे हो ना बोले ये डेंसर और ये वाला मीडियम रेयर है यहाँ पे देख लो ये डेंसर है और ये वाला रेयर है क्लियर है इतनी बात चलिए अब डायगर आप डेरिवेशन करते हैं जो काफ़ी ज़रूरी है सिलेबस में है पूछा जाएगा और मज़ा आएगा आपको ठीक है ना हेडिंग बनाए आराम से हेडिंग बनाए रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस ध्यान देना कंडीशन क्या बनेगी कि पहले तो क्वेश्चन को सुनो आराम से कि कहा क्या है कहा हमसे ये रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैप्टन व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैप्टन रेयर मीडियम तो क्या लिखेंगे यहां पे व्हेन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन रेयर मीडियम ठीक है ना बस पहले आपने क्वेश्चन को सुन लिया तो सारी बातें खत्म ठीक है ना क्या करें कि भाई देखो ये हमने ऐसा बनाया ऐसा बनाया कि भाई ये हमारे पास एक ये सरफेस जो है ना ये इस तरह से ठीक है ना ये हमारे पास किस कौन सरफेस हो गई ये हमारी सरफेस हो गई और यहां पे हमने लिख दिया डेंसर मीडियम ये क्या है डेंसर और ये वाली जो साइड है वो किस तरह रखी हुई है ये रेयरर में है क्लियर है चलिए ध्यान दो क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे अब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि ये जो साइड है ना इस साइड का मतलब है कि ये पूरा सॉलिड होगा और ये वाला जो है ना ओपन में रखा हुआ है चार स्टेप याद रखना बस कितने चार स्टेप चार स्टेप के बाद आपको पांचवें स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी पहला स्टेप पहला स्टेप में याद रखो मतलब पहचान कौन क्या नाम याद रखोगे पहचान पहचान कौन पहला स्टेप दूसरा स्टेप दूसरे स्टेप में क्या करना है अपन को दूसरे स्टेप में याद रखोगे आप कि अंदर वाले इज इक्वल टू बाहर वाले क्या बोलोगे अंदर वाले अंदर वाले इज इक्वल टू बाहर वाले बाहर वाले ठीक है ना थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप में याद रखोगे बोला अजम्पन क्या अजम्पन फोर्थ स्टेप में स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ ठीक है ना बोला तीन चार स्टेप बोला कौन कौन से पहला स्टेप देखना मत देखना मत पहला स्टेप पहचान कौन दूसरा स्टेप दूसरा स्टेप अंदर वाले इज इक्वल टू बाहर वाले तीसरा स्टेप तीसरा स्टेप क्या नाम है भाई अजम्पन चौथा स्नेल्स लॉ पहला पहचान कौन दूसरा अंदर वाले इज इक्वल टू बाहर वाले तीसरा 
आपका आजमशन चौथा स्नेल स्लॉट ठीक है ना बस इनको ध्यान रखना जरूरत पड़ने पे हम इनको जरूर लगा लेंगे ठीक है देखिए सबसे पहला सबसे पहली बात अपन को करना है कि मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट क्या है भाई पॉइंट साइज कैसा ऑब्जेक्ट हमने मान लिया पॉइंट साइज क्लियर है हमारे डेरिवेशन को और हमें फॉर्मूला जो करना है उसकी कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए हमने कैसा ऑब्जेक्ट ले लिया पॉइंट साइज ठीक है ध्यान देना ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इसको हमने नाम दे दिया ओ क्लियर है इसके बाद कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट से हजारों लाइटर निकलती हैं ये चीज आप जानते हो लेकिन हम कितनी लाइटर लेंगे इस कॉपी पर पेन पर रिप्रेजेंट करने के लिए जितने हमें अपने डेरिवेशन के लिए जितने हमें अपने फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए जरूरी है ठीक है ना तो देखो हमने क्या किया कि इस पे से दो लाइटर निकाली ठीक है और दो लाइटर कैसे एक लाइटर ऐसा निकाली कि जो उसकी प्रिंसिपल एक्सेस से पास हो रही है और एक लाइटर हमने सरफेस पे इंसिडेंट कराई ठीक है ना ऑब्लिक लिए तो ये लाइटर हमारी पास हुई प्रिंसिपल एक्सेस से होते हुए ये अनडेविडेड यहां से पास हो जाएगी बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द पोल चलिए हमने इसको नाम दे दिया ये पोल है ये सारी बातें तो आपको पहचान नहीं है बोला क्या पोल ये पोल है अपना इसके बाद यहां से हमने एक दूसरी लाइटर निकाली जो कि सरफेस पे इस तरह से इंसिडेंट होती है ठीक है तो ये हमारी कौन सी लाइटर हो गई ये हमारी इंसिडेंट लाइटर हो गई कौन सी हो गई इंसिडेंट लाइटर ध्यान देना जहां पर भी हमारी सरफे हमारी लाइट रे इंसिडेंट करती है उस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल डालते हैं जिसको हम बोलते हैं कि हमने 90 डिग्री डाला है क्या डाला है 90 डिग्री ठीक है ना तो देखो यहां पे हमने नॉर्मल डाला और ये हमारा नॉर्मल है और ये हमने नॉर्मल इस तरह से डाल दिया ठीक है ना चलिए ये हमारा नॉर्मल इसको हम लिखेंगे भाई ये नॉर्मल है और इसके साथ साथ जिस पॉइंट पर भी नॉर्मल इंटरसेप्ट करता है उसका नाम हो जाता है सी ठीक है ना चलिए That means ये क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर इतनी डिस्टेंस का नाम रेडियस ऑफ कर्वेचर ध्यान देना पहचानते हुए चलना है कि भाई ये गई इंसिडेंट लाइट रे अगर ये अनडेविड दैट मीन्स यदि हवा में ही जाती तो ये ऐसे जा रही थी ना ऐसे तो ये ऐसे ही जाती चली जाती ऐसे ही जाती चली जाती इस तरह से लेकिन क्या हुआ लेकिन हुआ ऐसा कि भाई ये डेंसर मीडियम में एंटर कर गई ठीक है ना तो डेंसर में लाइट कहाँ जाती है हमेशा कहाँ बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल तो यहाँ पे कभी नॉर्मल क्या है ये है तो इसकी साइड बेंड हो जाएगी तो ये लाइट चली जाएगी एक्चुअल में ऐसे जाती कैसे तो इसको डैश डैश से दिखाओ कि यदि कोई भी लाइट रहे ऐसे जाती जाती लेकिन गई नहीं तो इसको डैश डैश से दिखाया ठीक है ना यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई क्या हुई इमेज फॉर्मेशन बोला कैसे कि देखो एक लाइट रे यहाँ से आ रही थी और एक लाइट रे यहाँ से होते हुए यहाँ से पास हो रही है ठीक है ना चलिए इतना काम करने के बाद यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है बोला पहला स्टेप पहला स्टेप क्या पहचान कौन क्या पहचान कौन पहचानना हमें कि भाई कौन सी लाइट रे किसके साथ इंटरसेप्ट कर रही है किसके साथ मीट कर रही है और कौन सा एंगल कहां बनेगा ठीक है ना ध्यान दो कुछ रूल कुछ बेसिक सी बातें प्यारी सी बातें मीठी सी बातें जो आपको कई बार हमने हजारों बार बताई हैं बोला क्या कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा नॉर्मल वो कौन सा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तीसरी बात तीसरी बात ध्यान रखना चलो इसको बना देते हैं यहां पे देखो पहचानते हुए चलना है बोला क्या नॉर्मल कहा है पहचानो नॉर्मल इंसिडेंट रे ये तो फिगर सिंपल सा है तो आपको आराम समझ में आ जाएगा लेकिन एक दो कंडीशन आपकी ऐसी भी बनेंगी जो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी चलो रेयर हटा देते हैं थोड़ा सा ठीक ये नॉर्मल ये इंसिडेंट रे एंगल क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट ध्यान दो पहचान हो कि भाई इंसिडेंट रे ये गई ये गई अब ये यहां मुड़ गई जब ये यहां बेंड हो गई तो उसका नाम क्या हो गया रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल कौन सा एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है ना तीसरी बात तीसरी बात ध्यान देना है हमेशा हमें जितने भी इसके डेरिवेशन करो आप हमेशा एक बात याद रखोगे बोला क्या ये आपकी इंसिडेंट रे और 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 इंसिडेंट रे और आपकी प्रिंसिपल एक्सेस इंसिडेंट और प्रिंसिपल एक्सेस के बीच में एंगल बनेगा अल्फा क्या बनेगा अल्फा या फिर आप ऐसा मान लें कि ऑब्जेक्ट पर जो आपको एंगल बनाना है वो कौन सा बना दें अल्फा ठीक है ना इसके बाद रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्स जो भी एंगल बनेगा वो होगा बीटा इसके बाद नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्स जो एंगल बनेगा वो होगा गामा बस पहचान लिया सारी बातें पहली बात क्या मतलब पहचान दो चलना है इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्टेड रे पहचानो बोले यहां से ऐसे गई थी ये वाली रे मुड़ी है तो बोला ये रिफ्रैक्टेड है ये रिफ्रैक्टेड नॉर्मल के बीच में एंगल बना आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तीसरी बात अल्फा किसके साथ बनेगा बोला ओ पे बीटा किसके साथ बनेगा बोला आई पे गामा किसके किसके कहाँ पर बनेगा बोला हमेशा सी पे ठीक है ना ये हमारे रिप्रेजेंटेशन और और हर डेरिवेशन में हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे पहले में टाइम लगेगा बाकी सारे आप खुद ही कर दोगे सारी बातें आपको रट जाएंगे बोला पहली चीज पहचान कौन हो गया दूसरा
एन हटाओ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं ठीक है ध्यान दो पहचानो उसमें कि कौन सी लाइट रे कहाँ पर जाके मीट कर रही है ठीक है देखो ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई देखो वन सेकेंड एक काम और करते हैं इस पर एक यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है और इसको हमने नाम दे दिया कि भाई लेट से इसका नाम है एम ठीक है बोले ये क्यों क्योंकि तो ये सारे रूल एप्लीकेबल हो रहे हैं ना रे ऑप्टिक्स में वो हमेशा ट्राइंगल्स में राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल हो रहे हैं आप दूसरा भी ट्राइंगल ले सकते हो लेकिन ज्यादातर जैसे मान लो कंडीशन में हमें यहाँ पर इस तरह की कंडीशन बनानी पड़ेगी ठीक है क्यों तो ये हमारी कन्वीनियंस के लिए बहुत ज्यादा और कुछ नहीं ठीक है ना ध्यान दो कंडीशन क्या है कंडीशन यह है कि आप यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल दैट मीन हमें क्या करना है इस आई की और आर की वैल्यू को निकालना है इन ट्राइंगल कौन सा ओ ओ ओ के बाद देखो आर जल्दी भी करा सकते हैं आपको आराम से टाइम ले रहे हैं आपका ओ ओ से ये लाइट रह गई बोला ए पे ए के बाद ये लाइट कहाँ गई देखो ये लाइट कहाँ गई देखो ये आई किस किस के साथ बन रहा है देखो आई आई बन रहा है आपकी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ तो ये इंसिडेंट रे तो ये रही नॉर्मल वाली रे ये है और नॉर्मल कहाँ मीट कर रही है बोला सी पे तो ओ ए सी ध्यान से देखो ओ आई किसका बन रहा है बोला नॉर्मल और आई के साथ इसके साथ नॉर्मल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ तो नॉर्मल वाली लाइट रही है ओ ए और ये ए सी ओ ए ए सी ठीक है ना इन ट्राइंगल ओ ए सी ध्यान से देखोगे ट्राइंगल ओ ए सी को तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इस तरह का ये ऐसा देखने को मिलेगा है ना ये वाला एंगल कौन सा बन रहा है भाई गामा सी और ये कौन सा बन रहा है अल्फा और ये कौन सा बन रहा है ए देख लें आपको बोर्ड में दिखाई दे भी रहा है या नहीं दे रहा है ये ठीक है ठीक है ना देखो ओ ए सी क्या करेंगे भाई अब यहां पे देखो ओ ए सी में देखो ओ ए और ये सी ऐसा बन रहा है गामा ये अल्फा और ये हमारा ये हमारा आई इस ट्रायंगल में देखो बोला बाहर वाला एंगल कौन सा है बाहर वाला दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल अब मैथ्स पे आते हैं मैथ्स में क्या पढ़ा हमने कि एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इसका मतलब क्या है कि बाहर वाले इज इक्वल टू सम ऑफ अंदर वाले तो बाहर वाला एंगल कितना बन रहा है बोला आई इज इक्वल टू अंदर वाले कितने हैं बोला अल्फा प्लस गामा क्लियर हो पा रही इतनी बात चलिए ठीक है ये हमने इतना मान लिया ठीक इसके बाद देखो इन ट्राइंगल आर की वैल्यू निकालनी है अब देखो आर किस किस का बन रहा है आर बन रहा है आपका ए आई के साथ और ए सी के साथ देखो ए यहां पर है आर देखो बस ए आई ए सी तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि इन ट्राइंगल सी ए आई ये पहचान लिया हमने किस ट्राइंगल में आपको वर्क करना तो पहचान कौन और अंदर वाले बाहर वाले चल रहे हैं बस ठीक है देखो पहचान कौन ठीक है ध्यान दो आर किसके बन रहा है आर बीटा अच्छा देखो अब इस ट्राइंगल को देखो इस ट्राइंगल को मैग्नीफाई करके देखते हैं क्या हमें ऐसा देखे, देखने को आ रहा है कि ये जा रही लाइट रे ऐसे और ये इस तरह से ये बन रहा है आपका बीटा ये बन रहा है आपका गामा और ये बन रहा है आपका आर ठीक है ना क्या करें बस बाहर वाला कौन है गामा एज इक्वल टू अंदर वाले कौन है आर प्लस बीटा यहां से आर की वैल्यू निकाल दो आर की वैल्यू कितनी निकलेगी आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा ठीक है ना चलिए ये क्लियर हुआ अपना ठीक है थर्ड थर्ड आते हैं अजम्पन अजम्पन में क्या अज्यूम करना है हमें अजम्पन में मान के चलो अजम्पन में हमें ये मानना है कि भाई यदि ये एंगल यदि ये एंगल ये जो है ना अल्फा बीटा और गामा या फिर हम ऐसा बोलें कि यदि जो ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से लाइट रे इसको टच करती हुई निकलती है जैसे मान लो ऐसा बोलें कि ये लाइट रे ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट है ठीक है ना यदि ये सारी चीज़ें छोटी हैं और ये जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे है काफ़ी दूर है या फिर इस तरह से हम ऐसा बोलें कि लाइट रे ऑब्जेक्ट से इस तरह से निकल रही है कैसे इस तरह से दैट मीन्स टच करते हुए क्या टच करते हुए लाइट रे जो है ना कैसे प्रिंसिपल एक्सेस को टच करते हुए निकल रही है तो हम क्या बोलेंगे टच करते हुए निकलना मतलब लाइट रे टेंजेंशियल है कैसी है टेंजेंशियल ठीक है ना तो हम क्या कर सकते हैं कि यदि जो ये जो लाइट रे है इसको टच करते हुए निकल रही है ये हमारा अजम्पन है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये लाइट रे टेंजेंशियल है और ये जो अल्फा अल्फा ये जो एंगल बन रहा है अल्फा इसको हम क्या बोल सकते हैं टेंजेंशियल अल्फा है कैसा है टेंजेंशियल तो हम क्या कर सकते हैं इस अल्फा को इस अल्फा को हम रिप्लेस कर सकते हैं टेन टेन के साथ क्या बोलेंगे एक बार फिर सुन लो हमने आपसे कहा कि अजम्पन हमारा ये है थर्ड स्टेप कि यदि जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकल रही है वो इसको प्रिंसिपल एक्सेस को टच करते हुए निकल रही है कैसे प्रिंसिपल एक्सेस से टच करते हुए तो इसका मतलब क्या है कोई भी लाइट रे यदि टच करते हुए जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये लाइट रे टेंजेंट है कैसी है टेंजेंट है तो देखो एंगल ही बन रहा है यहाँ पे अल्फा कौन सा एंगल बन रहा है अल्फा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इस अल्फा को हम टेन अल्फा के साथ रिप्लेस कर सकते हैं बोला क्यों क्योंकि ये लाइट टेंजेंट है कैसी है लाइट रे टेंजेंशियल जा रही है ठीक है
टेन गामा के साथ क्योंकि गामा भी किसका बन रहा है प्रिंसिपल एक्स के साथ ठीक है ठीक ऐसा यहाँ पे किया आर इज इक्वल टू टेन गामा माइनस टेन बीटा आर को क्यों नहीं किया क्योंकि आर थोड़ा ना प्रिंसिपल एक्स के साथ, साथ बन रहा है क्लियर है ना चलिए ठीक है क्या करेंगे थर्ड स्टेप इसके बाद वाला स्टेप क्या है कि टेन अल्फा टेन गामा टेन गामा टेन बीटा इनकी वैल्यूज निकाल दो इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे अब देखो ध्यान से ध्यान से देखो कुछ नहीं करना अपन को ये जो हमने क्या करें कि टेन अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यूज निकालें कैसे निकालेंगे इन ट्राइंगल ओ एम ए ओ एम ए ट्राइंगल ओ एम ए में अगर हम बात करें तो यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं बोला कैसे टेन टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर कितना है ए एम अपॉन बेस कितना है बेस हो गया हमारा ओ एम ठीक है चलिए इसके बाद टेन गामा किसमें इन ट्राइंगल टेन गामा के लिए देखो गामा का बन रहा भाई टेन गामा ये आपका ये आपका ए एम सी ए एम सी तो देखो ए एम अपॉन टेन बीटा टेन गामा है सॉरी टेन गामा इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी ठीक है ना चलिए ए एम अपॉन एम सी इसी तरह से कितना हो जाएगा भाई ठीक है इसमें ले लो इसमें देखो इन ट्राइंगल ए एम आई ए एम आई क्या बनेगा टेन बीटा इज इक्वल टू कितना बन रहा है ए एम अपॉन एम आई ए एम अपॉन एम आई क्लियर है इतनी बात चलिए बस इन वैल्यूज को उठा करके पुट कर दो कहां पुट करनी है ठीक है क्या करें पुट दिस वैल्यू पुट दीज वैल्यूज 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 इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में चलिए मान लो कि इसको इक्वेशन कौन सी हो गई है चलो ठीक है इनको मान लो कि इक्वेशन नंबर आपकी ये हो गई वन और ये हो गई इक्वेशन नंबर टू ठीक है अब ये स्टेप इसके बाद वाले हैं ठीक तो हमने क्या किया इन वैल्यूज को उठा के यहाँ पे पुट किया तो आई की वैल्यू क्या निकल रही है इन इक्वेशन वन एंड टू क्या आ रही है वैल्यू आई इज इक्वल टेन अल्फा टेन अल्फा मीन्स ए एम अपॉन ओ एम ठीक है इसके बाद प्लस लगा है टेन गामा टेन गामा मीन्स ए एम अपॉन एम सी इसके बाद ये आई की वैल्यू हो गई ठीक है इसके बाद आर की वैल्यू क्या है चलो आर की वैल्यू इसके नीचे लिख देते हैं आर की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आर की वैल्यू आ रही है अपनी इस तरह से टेन गामा टेन गामा मीन्स ए एम अपॉन एम सी ए एम अपॉन एम सी इसके बाद माइनस टेन बीटा की वैल्यू क्या है टेन बीटा ए एम अपॉन एम आई क्लियर है ये हमने वैल्यूज निकाल दी क्या करेंगे इसके बाद इसको रेज कर देते हैं यहां से ठीक है ना चलिए एक काम करते हैं इन वैल्यूज को उठा करके इन वैल्यूज को उठा के कहां पुट करें इन वैल्यूज को उठा के पुट करते हैं चलो मान लो इतना हो गया तीन स्टेप हो गया आपके तीन स्टेप का चौथा स्टेप क्या आता है स्नेल्स लॉ कौन सा कौन सा लॉ स्नेल्स लॉ ध्यान दीजिएगा स्नेल्स लॉ लगाने के लिए आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कैमरा को थोड़ा साइड में करें ठीक है ठीक देखिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा बोला क्या ध्यान देना पड़ेगा देखो सिंपल सी बात हम आपसे ऐसा बोलते हैं कि स्नेल्स लॉ किस किस तरह से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लिखें पहले अप्लाइंग स्नेल्स लॉ यदि आपने स्टार्टिंग की वीडियोस देखी हैं तो आपको फिर किसी तरह की प्रॉब्लम आनी नहीं है ठीक है ना अप्लाइंग स्नेल्स लॉ यदि नहीं देखी तब भी आपको बता देते हैं ध्यान दो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है हमने कहा भाई लाइट जा रही है हमारी रेयरर से डेंसर मीडियम में कहाँ से रेयरर से डेंसर में तो हमने बोला कि भाई रेयरर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू डेंसर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू टू ठीक है तो ध्यान देना ध्यान देना कि लाइट कहां से कहां तक हुई पास हुई बोला म्यू वन से लेके म्यू वन से लेके म्यू टू तक कहां से कहां तक बोला म्यू वन से लेके म्यू टू तक ठीक है ना तो इसको लिखेंगे कैसे आप इसको लिखने का तरीका हमने आपको बताया बोला क्या म्यू वन म्यू टू कैसे म्यू वन से टू तक लिखो कैसे म्यू टू अपॉन म्यू वन कैसे म्यू टू अपॉन म्यू वन अगर मान लो लाइट हमारी पास हो रही होती बोला कैसे अगर हमारी लाइट पास पास हो रही होती म्यू सी से लेकर डी तक जा रही होती तो कैसे लिखते म्यू डी अपॉन म्यू सी ठीक है ना तो यहां पर आपको परेशान कंफ्यूज होने की जरा भी टेंशन जरूरत नहीं है ठीक है तो आपने कह लिया म्यू वन से लेकर टू तक तो म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन जब लाइट यहां से जा रही है तो पहले एंगल कौन सा बन रहा बोला साइन आई फिर कौन सा बन रहा है साइन आर तो यहां पर इसका मतलब क्या है साइन आई अपॉन साइन आर तो आपको रटना नहीं है कि पहले म्यू टू अपॉन म्यू वन या म्यू वन अपॉन म्यू टू ठीक है ना आप बस इतना देखो लाइट कहां से जा रही है ठीक है ना तो देखो आप इसका क्या करें भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अच्छा या फिर ऐसे देखो कि इसके बाद एक और अजम्पन बोला कौन सा अजम्पन अजम्पन यहाँ पे करना है कि इफ एंगल इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वेरी स्मॉल क्या अजम्पन क्या करना है चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे और पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे 
क्या लिखा हमने यहां पे अज्यूम करो आप इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वेरी स्मॉल तो इनका साइन लेने का कोई मतलब ही नहीं है तो हम ऐसा लिख सकते हैं एजम्पन क्या है कि भाई साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई एंड साइन आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर क्लियर इतनी बात चलिए इसके बाद क्या करें इसके बाद ऐसा करते हैं कि भाई इसी इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर दो म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करें म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू हमारा आई अपॉन आर ठीक है ना क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या मिलेगा म्यू टू इंटू आर इज इक्वल टू म्यू वन इंटू आई क्लियर है ये जो इक्वेशन बना दी हमने कौन सी इक्वेशन बना दी लट से ये आपकी दो इक्वेशन हो गई या आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई या आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई और ये हो गई आपकी फिफ्थ इक्वेशन ठीक है ना तो बस क्या करें वैल्यूज पुट कर पुट कर दो भाई समझ पा रहे हो आज को हमारी नहीं समझ पा रहे हो ठीक है ना सारे स्टेप ऐसे ही करना है बस वैल्यूज पुट करो म्यू टू इंटू आर आर करो आर क्या भाई ए एम माइनस एम सी ए एम अपॉन एम सी माइनस ए एम अपॉन एम आई ठीक है ना म्यू टू इंटू म्यू टू इंटू आर इज इक्वल टू म्यू वन इंटू आई आई की वैल्यू क्या है ए एम अपॉन ओ ओ एम प्लस ए एम अपॉन एम सी क्लियर है इतनी बात ठीक है ना बस इन वैल्यूज को पुट करें आप अच्छा इसके बाद देखो यहां से ए एम तो सब में से कॉमन निकल रहा है ना तो म्यू टू ए एम सब में से बाहर निकल आया यहां पे क्या बचा वन अपॉन एम सी यहां पे एक और एजम्शन अभी आएगा वन अपॉन एम आई यहां पे भी म्यू वन कॉमन म्यू वन ए एम कॉमन निकल रहा है ए एम को कॉमन निकाल दिया क्या बचा वन अपॉन ओ एम प्लस वन अपॉन एम सी ठीक है ना चलिए ए एम से ई एम कैंसिल हो गया वन मोर अजम्पन बोला अजम्पन क्या अब एक काम करें ना हम जानते हैं कि भाई फाइनल स्टेप पे आ गए एम सी एम सी लेके सी तक की डिस्टेंस क्या है बोला नहीं पता क्या नहीं पता नहीं पता क्योंकि हमने जो सारी डिस्टेंस ली है बोला फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर बाकी सारी चीजें वो कहाँ से मानी जाती है बोला पोल से कहाँ से पोल से तो वन मोर अजम्पन यहाँ पे अजम्पन करना है अज्यूम अज्यूम करना है अज्यूम एफ पी एंड सी आर वेरी क्लोज सॉरी अज्यूम एफ एफ पी एंड एम आर वेरी क्लोज क्या क्या अज्यूम किया इफ P एंड क्यों ऐसा क्यों करना है ऐसा इसलिए करना है कि भाई सारी डिस्टेंस जो होती है हमारी P से ही होती है M से कुछ नहीं होता ठीक है ना तो इफ P एंड M आर आर वेरी क्लोज इफ P एंड M आर वेरी क्लोज दे कैन बी रिप्लेस बाय ईच अदर ठीक है आप इसको पूरा लिख देंगे तो यहां पे क्या लिखा आपने कि म्यू टू वन अपॉन पी सी माइनस वन अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू वन वन अपॉन ओ एम ओ एम की जगह क्या लिखोगे पी एम प्लस वन अपॉन पी सी क्लियर इतनी बात चलिए बस ये बना दो इक्वेशन नंबर इसको सिक्स ठीक है ना इसको इक्वेशन नंबर सिक्स बनाओ बार बार देखने जाना पड़ रहा है कि भाई कैमरा कैच कर पाएगा इसको पूरे बोर्ड पे या नहीं कर पाएगा ठीक है ना बोला कहाँ भाग जाते हैं बीच में ठीक है ध्यान दो ठीक है ना ध्यान दो ध्यान दो कि भाई म्यू वन म्यू वन अपॉन यहाँ पे लिखेंगे आप अप्लाइंग कार्टेशन सिस्टम क्या अप्लाइंग कार्टेशन सिस्टम कार्टेशन कार्टेशन सिस्टम बोला क्या अप्लाई करना है कार्टेशन सिस्टम में देखो कि ओ से लेके एम तक ये या फिर ऐसे ओ पी ये क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना बोला लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड कहा तो ओ पी की जगह क्या रखोगे माइनस यू ठीक है पी सी पी सी का मतलब क्या है कि पोल से लेके सेंटर ऑफ करेंगे दैट मीन्स रेडियस है तो म्यू टू इन टू वन अपॉन पी सी की जगह वन अपॉन आर राइट साइड इज अ पॉजिटिव माइनस वन अपॉन पी आई इमेज वी राइट साइड इज अ पॉजिटिव वी लिया इज इक्वल टू म्यू वन पी आई पी आई की जगह क्या लोगे पी आई दैट मीन वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन पी सी इसमें यू कहाँ आ रहा है यू कहाँ पहुँच गया इसमें अच्छा पी एम है ये क्या है ये पी एम पी एम पी एम का मतलब क्या है पी एम वन सेकेंड वन सेकेंड ओ एम था ना ओ एम तो इसको ओ पी सॉरी इसको ओ पी कर लें आप हमने एम को रिप्लेस किया ना तो इसको ओ पी कर लें ओ पी ओ पी की जगह क्या लिया हमने ओ पी की जगह लिया हमने यू और यू कहां पर है यू है हमारा माइनस माइनस की साइड है लेट मीन लेफ्ट साइड है तो हमने इसको लिया माइनस यू और यहां पे क्या होगा वन अपन पी सी की जगह हो गया अपना आर ठीक है ना तो बस म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन आर इसको सॉल्व करें थोड़ा ट्रांसफर कर लें ट्रांसफर करने के बाद आपको जो मिलेगा वो होगा म्यू टू अपॉन आर या फिर ऐसा बोलें म्यू टू अपॉन 
v minus mu1 upon u is equal to mu2 minus mu1 upon r clear hai ye aapka formula ho gaya refraction formula kaun sa ho gaya refraction formula yahan par aapko baat dhyan dene wali baat kya hai ki ye kab hai ye rarer to to denser medium ke liye kaun sa hai rarer to denser medium ke liye theek hai na dhyan rakhna step kitne step hai apne step hai hamare kitne bas char step kaun kaun sa पहचान कौन सारा काम करना आपको पहचानते हुए क्या पहचानना है बोला कौन सी कौन सी रे कौन सी है इंसिडेंट कौन सी है रिफ्रैक्टेड कौन सी है नॉर्मल कौन सा है और सारी बातें आपको बता दी अल्फा किसके साथ बनेगा ऑब्जेक्ट वाले के साथ बीटा किसके साथ बनेगा आई के साथ गामा किसके साथ बनेगा आपका सेंटर के साथ ठीक है ना चलिए इसके बाद क्या है भाई नॉर्मल के साथ इसके बाद क्या है आपको दूसरा काम अंदर वाले इज इक्वल टू बाहर वाले यहाँ पर आपको करना है अगर आपने पहचान लिया तो अंदर वाले इज इक्वल टू बाहर वाले कर दोगे ठीक है तीसरा काम क्या है तीसरा काम है आपका कि स्नेल स्लो अप्लाई करना है तो आपने स्नेल स्लो यहाँ पे अप्लाई किया स्नेल स्लो में ध्यान देना है बोला क्या कि यदि ये पास हुआ होता कि मीडियम टू से डेंसर वाला केस देखेंगे डेंसर टू डेंसर जब पास होता इसमें म्यू टू से लाइट जाती म्यू वन में तो उसको म्यू वन अपॉन म्यू टू लिखते बस इतना चेंज होता सारी प्रोसेस फिर से चलेगी ठीक है एक चीज और बताए आपको ठीक है ना सॉल्व करते हैं या फिर यहीं पर देख लो आप कि यदि ऐसा होता ना कि डेंसर टू रेरर जा रहा होता क्या डेंसर टू रेरर तो माइनस साइन लग जाता बस दैट मीन्स ये ऐसा हो जाता कि म्यू वन अपॉन हाँ जी हाँ ऐसा हो जाता कि म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू मतलब म्यू वन को म्यू टू से रिप्लेस कर दिया था बस कुछ और नहीं इसमें होता अच्छा देखो अब वेरियस केस देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे लेकिन पूरा किसी में नहीं करेंगे अब है ना ये पूरा नहीं करेंगे टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाएगा आपका ठीक है यहाँ पे देखो बस हर बार डेरिवेशन डायग्राम बनाएंगे एक दो केसेज और डिस्कस करेंगे और उसमें जो है ना इतना बना के छोड़ देंगे ताकि आपको आगे इसको आराम से कर सको ठीक है चलिए तो इसको डाते हैं इसको डाते हैं ओके ध्यान दो सिंपल सी बात ऐसी है कि मान लो आपसे इतना कहा जाता कि ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है डेंसर मीडियम है और लाइट रे अब डेंसर टू रेरर आएगी ठीक है ना तो देखो आपका ऑप्शन होता बोला कि आपने ये ऐसा कहा तो इस तरह से आप बना देते ठीक है ना ये डेंसर है डेंसर है और ये रेयरर है तो आपने क्या किया कि इस तरह से पास कराओगे और वो जो कुछ भी प्रोसेस होगी आप उसको फॉलो करोगे है ना तो ये कंडीशन क्या है कि हमारा जो नया सिस्टम कहता है इमेज फॉर्मेशन का है ना जो रिप्रेजेंटेशन का है कि आप पेन कॉपी पर किस तरह से बनाओगे तो कंडीशन ये है कि हमेशा आपको जो है ना जो लाइट निकालनी पड़ेगी वो लेफ्ट टू राइट कहाँ लेफ्ट टू राइट ये हमारा सिस्टम है और उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा ठीक है बहुत पहली वीडियो में ही हमने सबसे पहले आपको यही बात बताई थी ठीक है ना यदि आपने देखी है तो शायद आपको पता हो ठीक तो ध्यान दो कंडीशन क्या है कि हम सिस्टम के हिसाब से चलेंगे और सबको ऐसा ही फॉलो करना पड़ेगा तो देखो ये हमारा सिस्टम है और यहां पर ये हमारी एक कॉन्विक्स सरफेस हमने बनाई कौन सी बनाई कॉन्विक्स सरफेस चलिए ये हमारी कॉन्विक्स सरफेस हो गई ये कौन सा मीडियम ये डेंसर है ठीक है चलिए यहां से हमने माना कि भाई डेंसर टू रेयर है दैट मीन्स जो लाइट रे जाएगी वो कहां से जाएगी म्यू टू से म्यू वन में जाएगी कहां से म्यू टू से म्यू वन में ठीक है चलिए ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा तो हमने लाइट रे इस तरह से पास कराई ठीक है ये ऐसे ठीक इस तरह से और नॉर्मल हमारा यहां पे कहां पे नॉर्मल यहां पे ठीक है ना चलिए हमने क्या किया इस पर, इस सरफेस पे नॉर्मल डालेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा ये नॉर्मल दैट मीन्स ये 90 डिग्री ये बन गया ठीक है तो यहां पे देखो ये नॉर्मल को हमने पीछे रिट्रेस किया और ये नॉर्मल हमारा आ गया यहां पर यह क्या है नॉर्मल ये सी इमीडिएटली इंस्टेंटली आप नाम देते चले जाएंगे अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी ठीक है ध्यान दो कि भाई ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे एक रे यहां से जा रही है ये तो अनडेविटेड पास हो जाएगी बिकॉज कहां से पास हो रही है पोल से बात ध्यान दे पा रहे हो ना ठीक है ध्यान दुखा करेंगे ये है आपकी इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे इसके बाद हमारा दूसरा काम ये बनेगा कि ये लाइट रे इस तरह से जाती चली जाती ये इस तरह से जाती रहती यदि मीडियम चेंज ना होता तो देखो डेंसर टू रेयर और डेंसर से रेयर है दैट मीन जब भी कोई लाइट रे रेयर में एंटर करेगी तो वो फैलती है क्यों हवा में एंटर करेगी तो फैलेगी फैलेगी तो मतलब उड़ेगी ठीक है ना कहां से कहां तक कहां से कहां तक बोला हमेशा नॉर्मल से दूर भागेगी तो ये लाइट रे यहां से ये लाइट रे जो है ना कहां भागेगी नॉर्मल यह है ऊपर तो ऊपर जा नहीं सकती ये कहां जाएगी ये नीचे आएगी नीचे आई तो देखो यहां पर कंडीशन का बनेगी ये लाइट रे नीचे हो जाएगी तो ये इमेज बन गई करीब यहां पर ठीक है ना चलिए ऐसे जाती गई नहीं ना ऐसे जाती जाती तो हमने क्या रखा भाई इस तरह से जाती रहती लेकिन गई का नीचे तो इमेज और इसके साथ जो एंगल बना प्रिंसिपल एक्स के साथ वो हो गया हमारा बीटा ये वाला है अल्फा और ये वाला है गामा 
ठीक है ना बोला इस साइड नहीं ले सकते क्या बोला इस साइड भी ले सकते लेकिन शॉर्टेस्ट एंगल हम हमेशा ध्यान रखते हैं ठीक है ना चलिए तो ये हमारा हो गया क्या करेंगे अप्लाई करो अंदर वाले जो कुल्डू बाहर वाले तो देखो इन ट्राइंगल देखो किस किस में अप्लाई करना है लेकिन इससे पहले देखो नॉर्मल इंसिडेंट रे नॉर्मल इंसिडेंट रे एंगल आई नॉर्मल नॉर्मल का नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे देखो नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे तो एंगल आर कौन सा एंगल है ये एंगल आर बस खत्म ठीक है ना ये एंगल आर हो गया यहां पे देखो ये हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस सरफेस पे बोला ये क्या हो गया एम बस अप्लाई करो क्या अंदर वाले से कुल टू बाहर वाले आपने सारे एंगल पहचान लिए एक बार चेक कर लेते हैं इंसिडेंट और नॉर्मल इंसिडेंट नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस आए नॉर्मल रिफ्रैक्टेड ये सीधी गई और देखो ये मुड़ गई तो यही कौन सी लाइट रहे रिफ्रैक्टेड यहां पे प्रॉब्लम क्या नहीं ओ ए देखो आई ये एंगल ऑफ एंसिडेंस किसके साथ बन रहा है ओ इसके साथ इसके साथ तो ओ ए सी ऐसे पहचानोगे इन ट्राइंगल ओ ए सी कैसे लोगे आई बाहर वाला कौन है देखो बाहर वाला है ओ ए सी में बाहर वाला कौन है गामा इज इक्वल टू अंदर वाला आई प्लस अल्फा अब आप टेन वगैरह अप्लाई करते चले जाए मिल जाएगा ठीक है ना आर देखो नॉर्मल के साथ और इसके साथ नॉर्मल और ये वाली रे तो नॉर्मल ये रही सी पे जाके मिल रही है ये वाली रे आई पे जाके मिल रही है तो क्या बोले इसको हाँ जी इसको बोलते हैं सी ए आई ठीक है ना तो इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल सी ए आई ठीक है ना क्या लिखोगे इसको इसको लिखो ये एक्सटीरियर एंगल है आर इज इक्वल टू इंटीरियर क्या है मतलब बीटा प्लस गामा क्लियर है तेरी बात चलिए तो उस तरह से अब आप इसको फॉलो करते रहेंगे स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे ये चलता चला जाएगा स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है स्नेल्स लॉ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है मतलब म्यू टू से म्यू वन में तो देखोगे से टू से वन में यहाँ पर लिख दिया आपने म्यू तो म्यू टू वन है ना ऐसे क्या बोलोगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू तो म्यू टू वन क्या लिखोगे यहाँ पे म्यू वन अपॉन ये वाला अपॉन ये वाला इसको डिटेल में बताया है सेकंड पार्ट में बहुत डिटेल में बताया है अब आराम से जाकर के कैसे पढ़ना है क्या बोलना है सारी बातें समझ सकते हो और यहाँ पे देखो सबसे पहले एंगल इंसिडेंस पढ़ रहा है फिर रिफ्रैक्शन तो साइन आई अपॉन साइन आर अब ये आप इसको करते रहना ठीक है ना चलिए तीसरा केस ऐसे बनता है ये हमारे कितने केस हो गए केस टू ठीक है चलिए यहाँ पे केस थ्री देखो है ना केस थ्री केस थ्री में क्या करेंगे केस थ्री में ऐसा करेंगे कि मान ली हमने ये आपके कौन ये आपके किसके लिए हो गए देखो ये आप कैसे हो गया अगर मान लो कि आपको इसी में जो है ना कौन सी इमेज बनानी होती चलो इसी में बता देते हैं आपको इसी में अगर आपको बनानी होती ये तो रियल इमेज बन रही बोला क्यों एक साइड ऑब्जेक्ट दूसरी साइड इमेज तो रियल इमेज हो गई यदि आपकी इसी में वर्चुअल बनती कौन सी वर्चुअल कॉन्विक्स में वर्चुअल बनती है नहीं बनती बोला वर्चुअल बनती है अगर इसी में वर्चुअल बनती तो कैसे बनती देखो ठीक है जी इसको अच्छे से बनाते हैं हाँ। समझ में आ रहा हो तो बताना जरूर कमेंट करके है ना बताना जरूर ठीक है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है ठीक ये रहा आपका ऑब्जेक्ट अच्छा देखो ये ऑब्जेक्ट को पास में रखोगे ना तो आपकी जो इमेज है ना वो कैसे बनेगी वर्चुअल बनेगी बोला कैसे देखो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट चलिए ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और पास में रखें क्या तो सच में वर्चुअल बनेगी ये ऑब्जेक्ट हो गया ये इस तरह से लाइट गई ठीक है ना ये इस तरह से गई नॉर्मल कहां जाएगा नॉर्मल जाएगा इस पर नाइन्टी डिग्री इस तरह से ये गया नॉर्मल ठीक है ना चलिए ये आपका नॉर्मल हो गया ठीक ध्यान दो ये लाइट रे यदि अनडेविडेड जाती ये डेंसर है कैसा है डेंसर ये कैसा है ये रेयर है अनडेविडेड जाती तो ये लाइट इस तरह से इस तरह से जाती रहती ठीक है लेकिन क्या हुआ बोला रेयरर में आ गई कहा गई बोला रेयरर मीडियम में रेयरर में लाइट कहां भागेगी बोला अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहा अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो ये लाइट रे जाना तो जाती थी लेकिन रेयरर पहुंच गई तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो अभी नीचे नहीं आ सकती बोला क्यों नॉर्मल के पास आएगी तो ये ऐसे भाग जाएगी ये लाइट रे ऐसे हो जाएगी दैट मीन्स ये लाइट कैसे हो गई ऐसे हो गई समझ पाए बात को तो ये कौन सी लाइट रे है बोला रिफ्रैक्टेड ध्यान दो रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल इसको हटाओ रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना वो कौन सा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बस यही पहचान गए आप ठीक है ना अच्छा देखो ये नॉर्मल को हमने पीछे खींचा नॉर्मल और नॉर्मल और इंसिडेंट देखो नॉर्मल नॉर्मल ये रही आपकी इंसिडेंट लाइट रे ये रिफ्रैक्टेड हो गई ठीक है ना तो ये आपका नॉर्मल नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस बात को समझ पा रहे हो यहाँ पे ठीक है बस खत्म खत्म इमेज कहाँ बनेगी 
तो रिफ्रैक्टेड रे अब देखो ये लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकल के कहा गया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गया ये तो सी हो गया ये लाइट रे ये ऑब्जेक्ट है देखो ऑब्जेक्ट से निकल रही है लाइट रे बोला एक सीधी गई प्रिंसिपल एक्सेस से ये ऑब्जेक्ट निकला ऑब्जेक्ट सीधी चली गई और एक ऐसे जाकर के ऐसे हो गई तो आप खुद सोचो क्या ये लाइट रे सीधे मिलेंगी क्या ये लाइटर सीधे मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे चाहे इतना बढ़ा दो कहां मिलेगी मतलब पीछे मिलेगी दैट मीन हमें इसको रिट्रेस करना पड़ेगा तो ये लाइटर कहां मिलेगी ये लाइटर मिलेगी हमारी यहां पे दैट मीन ये क्या है अब ये इमेज बनेगी क्या बात को समझ पाए ये क्या बनेगी ये इमेज बनेगी समझ गए बात को ठीक है अगर नहीं सुन पाया ना तो एक बार फिर से सुनना रिवाइंड कर लो वीडियो को ठीक है यह आपका क्या हो गया ये क्या हो गया इंसिडेंट रे और ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस अल्फा ये क्या हो गया गामा ये क्या हो गया बीटा ठीक है ना यहां पे देखो एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बना लेना ये यहां पे इस तरह से ठीक है ना ये से ठीक ये बीटा थोड़ा छोटा अरे प्रभु अरे प्रभु अरे प्रभु ठीक है ना मान लो कि भाई ये बन गया बीटा और ये आपका इस तरह से ये बन रहा है डिग्री ये हो गया एम और ये हो गया पी ठीक है ना अब आप सारे काम करते रहोगे अब पहचानना भाई अब देखो ध्यान से देखना बोला इस ट्राइंगल में इंसिडेंट ये आई किसके साथ बन रहा है आई बन रहा है इन दोनों के साथ तो ये वाली रे चलो मान लो ये, ये नाम हो गया ए तो ए सी और ए ओ के साथ बन रहा है ना तो आप इसको ऐसे देख सकते हो बोला ए सी ओ इन ट्राइंगल ए सी ओ में देखोगे तो अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस गामा ठीक है ना अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो हाँ जी कौन सा वाला है कौन सा वाला है आर किसके साथ बन रहा है देखो आर ध्यान से देखना अब आर पहचान जाओ बस आर बन रहा है आपकी ये देखो ये नॉर्मल नॉर्मल और आपकी ये वाली लाइट रे ये तो नॉर्मल ये रहा और ये वाली लाइट रे ये रही देखो इसको रिट्रेस किया आपने ये बन गया आपका पूरा आर क्या बन गया पूरा आर ठीक है तो अब कैसे बनाओगे ऐसा बनाओगे कि देखिए देखिए ये हो गया आपका आर हाँ जी ये वाला एंगल कौन सा है बीटा तो ध्यान से देखना इन ट्राइंगल ए सी आई ए सी आई ठीक है आई होप आपको क्लियरिटी हो पा रही हो यदि नहीं हो पा रही हो तो थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेना यहाँ पे ठीक है ना तो देखो अब अपन को ये वाला अल्फा तो देखना ही नहीं है ना कौन से ट्राइंगल में देखोगे ए सी आई तो यहाँ पे देखो गामा बन रहा है एक साइड और एक और इंटीरियर एंगल कौन सा है बोला आर है दूसरी साइड बाहर की साइड एक्सटीरियर एंगल कौन सा है ध्यान से देखो एक्सटीरियर कौन सा है तो बीटा ठीक है ना तो एक्सट्रीड एंगल हो गया बीटा तो बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस आर और ये बन जाएगा एक केस और फिर आपको छोड़ते हैं ठीक है ना फिर आप सारे खुद ही बना लोगे ठीक ये सिंबल है अच्छा कॉनकेव कैसे बनेगा तो कॉनकेव और बना लेते हैं अपन ठीक है ना इसके बाद आप आराम से प्रैक्टिस करते रहना आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉनकेव में क्या बनाएंगे कलेट से हमारे पास कॉनकेव सरफेस इस तरह से ठीक है ना ये ऐसे अब तो बना लोगे ना ये इस तरह से जा रही है और यहां से ऑब्जेक्ट गया और ऑब्जेक्ट से लाइट रे पास हुई ऐसे ठीक है ना नॉर्मल डाला हमने इस पर अच्छा देखो ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा इस तरह से पास कराओ उसको अब बना लोगे पूरी उम्मीद है ये ऑब्जेक्ट गया ऐसे नॉर्मल डाला हमने इस तरह से ठीक है ना डेंसर मीडियम में कहाँ जाएगी ये ऐसे जाना चाहती थी ये रेयर हो गया रेयर और ये हो गया डेंस ऐसे जाना चाहती थी ऊपर चली जाएगी तो ये लाइट थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी और इस तरह से बनेगा ये अब क्या हो गया ओ ये क्या हो गई आपकी हाँ जी ये आई हो गई और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं से पास होगा ये हो जाएगा आपका सी तो पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना लोगे ठीक है ना इतना तो आपके लिए छोड़ सकते हैं ना ठीक है ना अच्छा देखो ठीक तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं सबसे ज़रूरी बात हर बार की तरह एक ही बात बोलेंगे क्या कमेंट करके ज़रूर बताना कॉमेंट नहीं करोगे तो फिर कैसे पता पड़ेगा कि आपको समझ में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा ठीक है ना तो कमेंट प्लीज़ करें लाइक करना हो करें शेयर करना हो करें सब्सक्राइब करना हो करें लेकिन एक काम जरूर करें क्या कमेंट करके बताएं ताकि आपका फीडबैक हमें मिल पाए ताकि आपका सजेशन मिल पाए कि भाई आपको लग कैसा रहा है आपको इंप्रूवमेंट वगैरह क्या करना है अपन को सारी बातें बताओ ठीक है ना वो बहुत जरूरी रहेगा ठीक तो बस इतनी ही बात आपसे कहना चाहेंगे इस वीडियो के लिए बस इतना ही तब तक के लिए थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया मजे करें मजे करें मजे करें ठीक है ना